നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കളി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊച്ചിയിലെ ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ വിവാദത്തിൽ വഴിത്തിരിവ് ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിനം തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബിൽ നടത്തുന്നതിനെയാണ് സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് കായിക മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇടപെടും തർക്കമില്ലാതെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്നും കൊച്ചിയിലെ ഫുട്ബോൾ ടർഫ് നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കായിക മന്ത്രി മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ജി സി ഡി എ കെ സി എ ഭാരവാഹികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു ശേഷം കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരം നടത്താനുള്ള തീരുമാനം വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു നവംബർ ഒന്നിന് നടക്കുന്ന മത്സരം കൊച്ചിയിൽ നടത്താൻ തീരുമാനമായത് കെ സി എയും സ്റ്റേഡിയം ഉടമകളുമായ ജി സി ഡി എയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ എന്നാൽ പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും വിവാദത്തിന് ഇല്ലെന്നും ജി സി ഡി എ ചെയർമാൻ സി എൻ മോഹനൻ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങളായ സി കെ വിനീതും ഇയാൻ ഹ്യൂമും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഫിഫ അംഗീകാരമുള്ള ആറ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊച്ചി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് ശേഷം മൈതാനം പഴയ പടിയാക്കുമോ എന്നും വിനീതും തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്റ്റേഡിയമുള്ളപ്പോൾ കൊച്ചി എന്തിന് വേദിയാക്കുന്നു എന്ന് ഇയാൻ ഹ്യൂമും സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഐ എം വിജയനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷണം നിഷ ജോസ് കെ മാണിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ വിവാദ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഷോൺ ജോർജ് ഡി ജി പിക്ക് നൽകിയ പരാതി റെയിൽവേ പോലീസ് അന്വേഷിക്കും രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഷോണിന്റെയും നിഷയുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്തിയത് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ആ ദിവസത്തെ യാത്രക്കാരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് പോലെ അപമര്യാദയെ പെരുമാറിയ നേതാവിന്റെ മകനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ടി ടി ആറും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ റെയിൽവേ പോലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിലൂടെ സംഭവത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി പുറത്തുവരുമെന്നും തന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയുമെന്നും ഷോൺ ജോർജ് അതേസമയം വിവാദം ഒതുക്കി തീർക്കാൻ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായും വിവരം സമവായ നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിലെ ചില ഉന്നത നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഇരു കുടുംബങ്ങളിലെയും സുഹൃത്തായ ഒരു പ്രൊഫസർ വഴി മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടക്കുന്നതായി സൂചന അതിനിടെ നിഷ ജോസിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ സ്വമേധയ കേസെടുക്കില്ലെന്നും ഈ പരാതി ഇര പരാതി നൽകിയാൽ ആലോചിക്കുമെന്നും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ ശോഭന ഇടത്തേക്ക് ചെങ്ങന്നൂരിലെ മുൻ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ശോഭന ജോർജ് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി സജി ചെറിയാന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ ശോഭന പങ്കെടുക്കും ചെങ്ങന്നൂരിൽ ശോഭനയെ കൂടെ നിർത്താൻ ഇടതുമുന്നണി നേരത്തെ ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇക്കാര്യം ശോഭനയോട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ചെങ്ങന്നൂരിൽ കോൺഗ്രസ് വിമത സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച ശോഭന ജോർജ് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് വോട്ടുകളാണ് നേടിയത് പിന്നീട് കോൺഗ്രസുമായി അകന്ന ശോഭന ചെങ്ങന്നൂരിൽ പൊതുരംഗത്ത് തുടർന്നുവെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിയുടെയും ഭാഗമായിരുന്നില്ല ചെങ്ങന്നൂരിൽ വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യത്തെ മുന്നണി കൺവെൻഷനിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം പങ്കെടുക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീണ്ടുപോകില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ താഴേക്കിടയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി സി പി എം കൺവെൻഷൻ കഴിയുന്നതോടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗം കൂടുമെന്നും കണക്കുകൂട്ടാൻ മറ്റന്നാളാണ് യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും പ്രചരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിന്നാക്കം നിന്ന യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പും സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ നടപടി പാറ്റൂർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടി ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശം കേസിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കോടതിയെ സഹായിക്കണമെന്നും ഉത്തരവ് കോടതി ജഡ്ജിമാരായ പി ഉബൈദ് എബ്രഹാം മാത്യു എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ജേക്കബ് തോമസ് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് പാറ്റൂർ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് തനിക്കെതിരെ തുടർച്ചയായി പരാമർശമുണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ജേക്കബ് തോമസ് കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർക്കും സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഒഖി ദുരന്തത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയതിന് വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ജേക്കബ് തോമസ് കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയത് ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയതിന് ഹൈക്കോടതി ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ സ്വമേധ കേസെടുത്തിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം